Assalamualaikum sahabatku semuanya Dimanapun anda berada ketemu lagi tentunya dengan channel Taruna Garden Yang akan selalu berbagi tip yang mungkin bisa bermanfaat bagi para sahabat semua Khususnya di bidang pertanian Untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau sharing pengalaman sedikit Tentang bagaimana caranya agar buah jambu atau buah yang lainnya Bisa menghasilkan buah yang mulus tidak berulat dan tidak terserang oleh hama lalat buah ataupun hama yang lainnya. Nah untuk itu kepada para sahabat yang ingin tahu cara mengatasinya atau menanggulanginya. Agar tanaman buah kita bisa berbuah dengan mulus dan bisa panen dengan sempurna sobat. Ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Supaya sahabat mengetahuinya dengan menggunakan bahan apa dan bagaimana cara perlakuan terhadap buah supaya bisa berbuah dengan mulus. Kepada para sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen pada video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Taruna Garden yang mungkin bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Apabila sudah, yuk kita berlanjut ke videonya. Baiklah sobat kita mulai untuk langkah pertama kita siapkan alat pengusirnya atau kita membuat dulu alat pengusirnya Untuk alat pengusirnya saya menggunakan kapur barus Kapur barus yang baunya sangat menyengat ini biasa digunakan untuk pengharum pakaian yang disimpan di lemari ataupun untuk e, mayat sobat Untuk langkah selanjutnya kita siapkan plastik es dan plastik esnya dikasih bolong di bawahnya dengan cara digunting atau di bolongan pakai api atau rokok sobat Nah setelah itu kita masukkan kapur barusnya sebanyak 2 biji dimasukkan ke dalam plastik es Nah seperti ini sobat Dan ini plastiknya di bawahnya sudah dikasih bolong dan baunya nanti akan keluar Nah seperti ini baunya nanti akan keluar dan akan mengusir setiap hama yang mendekati pada buah Karena baunya yang sangat menyengat jadi setiap hama yang mendekati buah pasti akan kabur Terutama hama lalat buah yang membuat setiap buah menjadi busuk dan berulat Pembuatan pengusirnya sudah selesai dan kita ke pengaplikasian untuk pengaplikasian kita lihat kondisi buahnya apabila masih bunga ini tidak usah dipasang menggunakan pengusir lalat buah sobat Nah apabila bunganya sudah menjadi pentil ini waktunya untuk dipasang pengusir hama atau pengusir lalat buah Jadi dari sebesar inilah eh, Perlu sekali dipasang untuk pengusir hama lalat buah Untuk selanjutnya kita berlanjut ke pemasangan pengusir hama lalat buah Caranya sangat gampang sekali Ini yang plastik yang sudah dimasukin kapur barus Apabila ini harus ditarik dulu supaya bisa dekat sama buah Dan caranya tinggal ditalikan pada batang yang di atasnya kita talikan pada batang yang di atasnya dan ini didekatkan sama pentil buah. Apabila tidak sampai tinggal ditarik aja plastiknya karena plastik ini elast elastis sobat. Untuk pemasangan pengusir ini kalau bisa setiap dompol ini dipasang. Jadi setiap dompol dipasangin. Kalau eh, enggak ya agak lebih dekatan aja. Asal setiap dompol kebagian dengan baunya kapur barus ini Teknik mengusir hama lalat buah ini bisa diterapkan kepada tanaman buah yang lain Seperti tanaman mangga, tanaman nangka, tanaman yang lainnya yang rentan Yang suka disengat sama lalat buah Agar tanaman kita bisa panen dengan mulus dan tidak berulat, sobat. 
pemasangannya sudah selesai nah seperti ini jadi didekatkan pada setiap buah atau setiap dompolan agar kebagian baunya nanti dan hama lalat buah tidak mau mendekati buah selama masih ada kapur barus yang baunya sangat menyengat kalau bisa lubang plastiknya ditambah bolongnya agar baunya bisa menyebar ke sekitaran pohon yang mau diusir hama lalat buahnya jadi kesimpulannya dengan cara inilah sobat cara agar buah jamu atau buah yang lainnya tidak berulat tidak busuk tanpa dibungkus tanpa dibungkus menggunakan plastik atau apa saja karena apabila dibungkus eh, agak ribet cara membungkusnya agak susah lebih efektif menggunakan cara seperti ini dan buah jamu akan mulus akan mulus seperti ini sampai panen tidak berulat dan tidak busuk sobat Nah itulah pengalaman saya sobat Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat Bagi para sahabat semua Bagi yang membutuhkan Juga bagi para sahabat yang masih mempunyai kendala e, Buah jamunya atau buah tanaman yang lainnya Masih busuk dan masih berulat Dengan cara ini lebih efektif dan lebih efisien Nah untuk sementara sekian dulu video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua Ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh